fuera de señal estuvo presente en el homenaje al maestro Fidel Rivera Vargas, el cual se dio cita en el Teatro de la Casa del Agrarista, un evento lleno de cultura en el que pudimos observar danza folclórica, mariachi, músicos, compositores y varios invitados nacionales y extranjeros. Un homenaje muy merecido y necesario, dijeron sus amigos, quienes en un ambiente digno de un festival, alegraron la tarde con su música, voces y talento. Un merecido homenaje a un maestro de vocación y de carrera. Sean ustedes bienvenidos y a mi maestro Fidel Rivera Echarameto. ¡Viene! Y a ver, súbele, súbele, todo boca arriba, miren. Oh, no. 
Gracias para quien pido un fuerte aplauso. Usted lo sabe, compartimos, compartimos muchas cosas. Por... Querido, habla Martín Julieta.
probar si yo era su hija, realmente no fue idea de él, si no encantó. Entonces, pues sí, me gusta cantar, yo creo que sí con la música. El dedo inmenso, yo deseo que me tortura. Cada vez que pienso en ti, mis pensamientos se confunden. Quiero yo. El homenaje a, a una gloria, una gloria para todos los mexicanos. Estaremos orgullosos siempre, maestro, de usted. Y por supuesto, la participación de Comer hoy se por acá, Fernanda Prio, ¿dónde anda Fernanda? A ver, muchas gracias, como siempre, por asistir y sacarme de apuros. Rodrigo. Buenas noches. Fidel, Muchas gracias por la invitación, maestro. Ya sabe que la radio siempre está para todos ustedes. Gracias a todos. Y más bien a Chelly por invitarnos acá. Y aquí seguimos nosotros y las cámaras. Bueno, pues, estoy muy complacido, muy, muy agradecido con la invitación de Fidel. Muchas gracias por la Querido público de Fuera de Señal por Comer Hoy se Radio y TV, nos encontramos con una gran personalidad, el actor Damián Alcázar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de haber venido aquí al homenaje del maestro Fidel Rivera. Claro. Gran amigo mío, yo soy amiguísimo de una de sus niñas, una de sus hijas, que le di un taller en León y es una doctora, y es canta y es y estupenda actriz, persona. Y bueno, el papá. Es maravilloso. Entonces yo encantado de la vida de venir aquí. Claro que sí, ahorita ya acabamos de ver sus dotes cuando cantaron a dueto, de verdad, una sí, imagen sí, sí. impresionante, muy conmovedora. Y cuéntanos, ¿qué opinas sobre este gran homenaje? ¿Cuáles son tus deseos para el maestro Fidel? Yo creo que, ya lo decía uno de los presentadores, eh, es un creador, es muy sensible, es una gran persona, es muy sencillo, es eh, un gran compositor y estos homenajes deberían ser continuos, ¿no? Y no solamente darle un cuadro de parte de la CNC, darle un buen cheque. Eso es lo que requiere el artista para continuar trabajando y, bueno, viviendo un poco de su trabajo. Pero bueno, esa es una opinión. Muy personal, pero muy buena, de verdad. Ojalá que se tome en cuenta. Y bueno, ya teniéndote aquí, cuéntanos sobre tus proyectos que tienes en Puerta. Estoy por estrenar una obra de teatro en el Teatro Chapultepec, ahí en Mariano Escobedo. Eh, se llama Yepeto y es de un autor argentino, Roberto Cosa, estoy a punto de estrenar, el día 8 de mayo estrenamos, vamos a estar tres meses, vayan al teatro, yo hace cuatro años que no hacía teatro, y antes 15 años que no hacía teatro, me, el cine me, me consume mi tiempo, pero aquí sí me di un espacio para ir 
con el público en vivo, sentir su energía y hacer un trabajo juntos, el teatro. Claro que sí, bueno pues ya saben, están invitados a esta gran obra de teatro, no se la pueden perder y muchas gracias por la entrevista de verdad. Te quiero decir también que se vienen dos películas a estrenar, claro. una se llama Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, donde hago un, un rockero viejo y otra se llama um, La Delgada Línea Amarilla, que trata de unos trabajadores, los que pintan la línea amarilla en las carreteras. Bien interesante historia, así que vienen dos películas mexicanas, una peruana que se llama eh, Magallanes y una paraguaya que se llama Mangoré. Tengo como cuatro películas que se estrenan, espero, este año. Claro que sí, no, bueno, pues mucho éxito, que sigas con todos tus grandes oportunidades de trabajo que tienes y siendo la gran persona sencilla y gracias, el actor también. y la personalidad tan grande que eres, de verdad, felicidades y gracias. Saludos a toda la audiencia. Claro que sí, esto fue Fuera de Señal por Comer Hoy C Radio y TV. Gracias, Damián. Encantado. Hola, ¿qué tal mi querido auditorio de Fuera de Señal? Nos encontramos con una gran cantante. Cuéntanos, Mar, ¿cuál es tu participación sobre el homenaje? Bueno, pues mira, vine, yo conozco al maestro Fidel ya hace como dos años, lo conozco en un concurso nacional. Y bueno, eh, a él le, llamó, le llamé la atención, no sé por qué, o sea, alguna cosa en mí, no sé, algo le, le, le gustó. Se acerca a mí, hicimos una amistad tan bonita porque es una persona tan hermosa, que tiene tantas cosas que dar, tiene muchas virtudes, aparte entre ellas el poder compartir sus conocimientos, sus experiencias, su música, sus canciones que son maravillosas, que ahorita tuve la oportunidad de captar una de ellas, que bueno, fíjate, esta canción me la había presentado en ese concurso y me había quedado yo con ganas de cantarla, ahora ya me la aprendí y le dije, mira, ahí le va su canción, está muy bonita, se llama Yo Quiero Contigo y me parece una canción muy alegre. Este, y bueno, pues estamos ahorita con proyectos, estoy grabando un disco en el cual también pues voy a incluir temas del maestro. Qué, qué lindo y de verdad, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre este homenaje? ¿Qué le decías al maestro? Le deseo el mayor de los éxitos con todo mi corazón, ahorita sabemos que está en un concurso que está entre los finalistas, que de 3.500 este, autores, bueno, pues quedó él entre los 10 mejores de México en este, en este concurso del señor Armando Manzanero. Yo deseo que gane y que no nada más nos demos cuenta en México, que se escuchen sus canciones en Italia, en, no sé, en todas partes del mundo, en Francia, en Viña del Mar, porque creo que también hay una relación ahí con Viña del Mar, ojalá que se escuchen sus canciones allá. Y bueno, pues que qué mejor manera de interpretarla que de Ángela, ¿no? que Ángela Miranda, una gran cantante, una gran amiga, que pues también canta muy lindo y pues bueno, no hay mejor cantante para proyectar que ella. Claro que sí, pues le deseamos mucho éxito y muchas gracias por la entrevista de verdad y mucho éxito de la misma forma en todos tus proyectos. Muchas gracias. ¿Qué tal mi querido público de Fuera de Señal por Comer Hoy Cerrado Radio y TV? Bueno, pues nos encontramos con el gran hombre, cantante, compositor, profesionista, el maestro Fidel Rivera Vargas. ¿Cómo se siente después de tan gran homenaje? Pues muy contento con la presencia de ustedes, Fer, de Comer Hoy C, y de tu programa. Muchas gracias. Me siento así como que muy bien acompañado por ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado acompañándome aquí. Claro que sí, bueno, pues creo que todo el equipo de parte de la CNC Comeroice se sienten halagados de haber hecho este gran homenaje porque se lo merece y cuéntenos cuál ha sido su experiencia dentro de este gran concurso que es el concurso nacional de la canción con el premio de Armando Manzanero, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Pues yo mismo me he quedado sorprendido, yo no estaba muy convencido de entrar, lo estaba pensando, pero me animó Ángela a entrar. Y en lo canta. Y ella me, me decía que entraba con otro tema, pero no, yo dije que quiero entrar con ese tema de linda patria mexicana, donde describe a todo el país de una forma, sus partes bonitas, su música, sus tradiciones. Entonces, fue una experiencia maravillosa porque 3.500 compositores solamente eligieron 18 para hacer una semifinal. De esa semifinal de los 18, solamente se eliminan ocho para quedar únicamente diez finalistas y aún nos encontramos en la gran final del premio Armando Manzanero. Pues muchas felicidades, de verdad, es un, un reto que usted se propuso y lo está logrando al 100. Y bueno, nada más y nada menos, aquí tenemos a su lado a Chelly Herrera, mejor conocida como Graciela Herrera. Bueno, pues muchas felicidades porque tú eres la culpable de este homenaje, ¿no? Cuéntanos cómo fue que te nació la idea y por qué fue que decidiste homenaje al maestro Fidel Rivera Vargas. 
Bueno, muchas gracias Fer por tu presencia en este homenaje y tu participación como siempre en todo lo que hago, eres mi cómplice en mis locuras. Eh, bueno, pues la idea surgió porque evidentemente a pesar de que tengo tan poquito tiempo de conocerlo, híjole, parece que nos conocemos de toda la vida y para mí ha sido de verdad un ángel en mi vida, de verdad lo digo res y quedito aquí maestro, se lo he dicho otras veces, ¿por qué? porque no nada más es un buen cantante, un buen compositor, también es un gran amigo, por supuesto un gran ser humano y como lo decíamos en el, um, ¿cómo se llama? Las, en el collage que estuvimos pasando, un, un, un amigo es para toda la vida y qué bueno que él sea el nuestro, ¿no? Y bueno, la idea surge precisamente de quererle devolver al maestro en vida, en vida, ahorita que lo tenemos todavía, ofrecerle un homenaje y bueno, la CNC me hizo eco, realmente le agradezco a la CNC todo el apoyo, por supuesto como a comer hoy sea el ingeniero Rodrigo López, eh, y bueno, así surgió la idea, nunca me imaginé, de verdad se esperaba más gente, pero por la distancia, esta es una pequeñita parte de, de mucha gente que lo queremos, maestro, y bueno, pues aprovecho para agradecerle a la vida que me lo haya puesto en el camino y espero que le haya gustado su homenaje, maestro. Pues ha sido una, ha sido una bendición de ambas partes, porque yo también, a raíz de que los conocí a ustedes, me sentí parte de ese equipo de Comeroise, de ustedes, con Fer, desde un, desde un principio también hicimos ese clic en, en cuestión de programaciones y todo, y ahorita con la entrevista, pues con esto nos motiva a mandarles saludos mucho a su público y a recomendarles que los escuchen a ustedes, que Comeroise es un proyecto importante, que el programa con Fer y con el de Chelita, Graci, Herrera, son programas para poderse deleitar, disfrutar y aprender algo de ellos. Claro que sí, bueno, muchas gracias por, por sus palabras y también vimos la presencia de su familia, cómo se siente de, de que ellos hayan estado aquí, de que hayan sido parte de este gran homenaje. Pues es una de las primeras veces que los reúno a todos, cada quien está en diferente punto, la mayor está en León, el del medio está en Celaya y la otra está estudiando medicina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se concentraron todos, cada quien desde su punto geográfico de donde están ahorita. Ay, mire, qué excelente, qué, qué padre es, es poder ver aquí a su familia y cuéntenos qué va a ser del maestro Fidel Rivera de ahora en adelante, qué, qué proyectos tiene en mente, qué desea para seguir. Pues ahorita tenemos en mira lo que está próximo, que es el, la gran final del premio Armando Manzanero, vamos con toda la ilusión, con todas las ganas y toda la fortaleza y toda la confianza en nosotros para poder quedar en un lugar, buen lugar, del primero al primero. Claro que sí, así va a ser bueno. Cheli, ¿te quieres despedir, decirle algo al maestro que lo tienes de frente? Sí, por supuesto, maestro, muchas gracias, de verdad, gracias por existir, gracias por ser parte de, de, del tren de la vida en el que yo voy, por haberse subido. Eh, en este mismo tren, gracias maestro de verdad y usted sabe que, que esto es de todo corazón, lo quiero mucho maestro. Muchas gracias, somos pasajeros del mismo vagón y estamos en este mismo camino y en este rumbo y con metas muy semejantes. Así es maestro. Muchas gracias, bueno pues esta fue una cobertura para Fuera de Señal por Comer y Radio y TV y esperemos les haya gustado el homenaje al gran maestro, compositor, cantante, profesionista Fidel Rivera Vargas. Gracias.